坡进不去。我目前所在的位置呢是二三五，路牌是五五八。这条路呢是前往罗布泊镇啊唯一的一条路。哎呀，昨晚在那个桥洞住了一个晚上。这里的信号真的是时有时无啊！现在移动有信号，昨天晚上没有。好了，起床了，接个鸡蛋吃一下，必须要吃完饭再走。天气有点热，而且今天有沙尘暴。帐篷旁边一堆的沙石，很多人觉得穿这个鞋子不热吗？这个鞋子穿着不热啊，因为夏天、春天、秋天、冬天都能穿，冬天的话还是有点冷的这个。我的自行车放在外面，好了，做饭吃。哎呀，把东西全部拿过来，被子拿出来晒一晒，放这里去。这个火有点猛啊！中午啊。就吃了三四个鸡蛋吧，煎鸡蛋吃。哎呀，这鸡蛋相当的不错买买一车，装备好了，检查一下东西有没有掉。昨晚在这个桥下面住的还挺不错的，风不是那么大。今天还是有这个沙尘的，天气有点热，今天有点猛。前面的车头啊有点重啊，骑起来感觉。不太稳，不知道今天的路况怎么样。目前来说还是非常的好骑的。其实啊，它这边是会下大雨的。你们知道我为什么知道会下大雨吗？因为这旁边啊有这种河堤啊，它这个河堤就是用来防洪水的，而且有冲刷出来的河沟。一看出来就是这边夏天的话还是有雨季的，只不过现在没有。我昨天就是住在了防洪水的草洞下面。哎呀，都是！我的妈呀，会整！帽子，要不然被烤干了都不知道。紫外线非常强。自行车放在马路旁边，去下面休息一会儿。太热了，刚刚遇到一群啊，黑龙江的，车牌是黑龙江的，他们来这里解郁的，因为在这种戈壁滩啊有那个郁啊。哎呀，这里凉快，舒坦呀！我打算把防潮垫拿下来，这下面有这个风啊，非常凉快。吃点这个水果，一定要把东西啊给它吃了，要不然。起不动，东西实在是太重太重了。我去拿个垫子。这个香瓜不吃就坏了。
，很香很香这个瓜，哎，这个叫老头瓜，上次老板娘跟我讲了，熟透了熟透了这个瓜，尝一下甜不甜，尝一下这个老头瓜，嗯，这瓜挺贵的。这瓜呀，没有切开的时候很香，切开来的时候，这个瓜吃起来也不甜，可以放到家里面闻一下，很香。哇，疯了！车，这个坏掉了，这个太跌了，把这个螺丝给跌掉了。啊，幸亏没有断掉，我把它拧回去。出门在外一定要带上工具，可以修车，把这个拧回去就好了。修好了，把工具放回去。哎呀，这个菜籽油啊，全部倒出来了。这个，找个地方把它擦一下呀。做饭的时候再擦吧，先放回去，把它放回去。行了，这个太阳顶着我晒，烈日当头啊，简直！吓死我，吓死我！我去！太阳晒得我受不了了，去这里躲一下太阳。前面有一个。信号塔，这个地方没有地方躲太阳的，全部都是这个戈壁滩。刚刚把这个油啊给它清理了一下，我现在手上全部是油渍，看一下这个地方可以搭帐篷啊，但是现在时间还早的，这里面，哎呀，这里面可以躲风啊，虽然地上面灰尘有点多，时间太早了，我还是继续往前面走，这个门是坏掉的，我休息一下就。继续出发了，现在是下午的四点多，五点钟都还不到，所以我就离开了那个信号塔那个房子。那个房子躲风非常好啊，但是太早了
，我就继续往前面再骑个二十多公里左右，前面应该是有信号的。这马路边上的野姐弟，非常的尬嗨啊，<笑>风吹出来的形状应该是。朋友们，我乐的也不行了，这鼻子都已经脱皮了，冒泡了。看一下这个路牌，二三五，三个五。哎呦，你看我这个蔬菜都已经晒干了，但是还能吃。这几天要把这个先吃掉，要不然就后天就吃不了了。萝卜坡进不去，我目前所在的位置呢是二三五，路牌是五五八。这条路呢是前往萝卜坡镇啊唯一的一条路，这里过不去呢就过不去了。给我的答复呢，前面是一个风控区啊，旅游的、自驾的、骑自行车的、走路的，通通过不去。现在心情啊无比的糟糕。去年来的时候呢，因为疫情啊被确反了，这一次呢也是一样，给我答复就是旅游的，反正就是过不去。我今天呢打算去前面那个信号塔、啊，那边有信号，先住一个晚上嘛。现在是晚上的快七点钟了，太阳啊马上就下山了。我整整买了七天的补给和水，想不到。我还得带他回去，今天晚上狂吃狂喝吧，水也太多，食物也太多，先去那个信号塔吧。晚上的话可能要刮大风，刮沙尘啊，走。哇！人嘛，不开心总要找个地方发泄一下，对不对？好了，下个行程，独库公路那边走行嘛，那边雪化了就能过。好了，前面露营地快到了，一望无际的罗布泊，打到为府了，绝望啊，失望啊。两年两次了，说不出来的难受。自驾的、摩旅的、骑自行车的、走路的啊，罗布坡 S 二三五这条路啊，不推荐大家过来。可能你来了也进不去啊，进不去还得原路返回，会像我一样很失望。这个太阳真美啊！戈壁滩上面，别有一番荒芜的意境，像不像一个灯泡？来马路下面看一下这个奇奇怪怪的东西，应该是风吹出来的吧？这个，哎呀，我去！<笑>泥土啊，这个都是这种。这里以前好像有水的痕迹，看起来。今天就在这个信号塔下面的小房子、啊、住一个晚上。这个门啊是开着的，这个门也是开着的，这个是进不去的。挺不错的，晚上刮大风我都不需要害怕了。稳如泰山啊！我今天一定要炒点好吃的东西，带了七天的补给和水，不吃了，出去了太浪费了。它这里的信号呢是晚上的话，现在是移动是没有信号的，因为这里是太阳能的，但是电信呢还是有的。看一下晚上住的房间，就是沙子有点多啊。这里下面是纸箱，下面等一下把它，你看。给它清理一下
就可以搭帐篷了。太阳已经下山了啊！这边有好多这种白色的石头啊，非常非常之多。而且这戈壁滩上面有好多那种玉石啊，戈壁料。明天如果有空的话，就去戈壁滩上面去捡捡石头。那么多食物可以在这里住下，而且这里呢，上面。有这个信号，主要是开这个信号。如果说晚上没有信号了，我明天我就走了。这里铺的全部是太阳能。你看，这么多水，先把房间给它打扫一下。你看这里，这里很干净啊，就搭这里吧。反正这个帐篷里面，会长也进不去，做饭的话在外面做。柴火，找了三根柴火够了。这方圆五十公里啊，是没有地方可以躲风的。只有这么一个信号塔，其他地方都是戈壁滩啊，要是晚上刮大风了就比较麻烦了。所以我今天这个运气还是挺好的。如果说没有这个房子啊，白天没开到，我今天就搭这个货车啊就回去了，因为在这个戈壁滩上面搭帐篷还是比较危险，再加上呢还进不去，那我肯定是原路返回搭车回去的。骑过的路就不想再骑了。这里居然还有车辆，这个车好像是修路的车，应该是。应该是，今天晚上煮一点米饭吃一下，还有下酒菜，还有啤酒，主要是把这个啤酒喝掉。我这里还有三瓶啤酒，能喝多少就喝多少，真的很不心甘呀、啊！带进了啤酒，我不想带出去，要喝掉。这个米饭啊，给它泡一下。今天晚上炒鸡蛋吃吧，这个土鸡蛋啊，非常好吃。天马上就黑了，先喝点小酒。这里很安静啊，晚上也非常凉快。火已经点起来了。煮一点米饭吃一下。天已经黑了，洗一下米啊！今天有这个米，哎，有这个水啊，随便洗啊，用不完啊，喝也喝不完。矿泉水一定要把它用掉，要不然心里不平衡，心里不开心。哪有水带进来带出去的，对吧？必须要给它用了。米饭多煮一些，明天还能当中午饭。
la 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 la这个洋葱炒个鸡蛋必须变冷啊把这些外套给它拆起来白天晚上温差相差还是挺大的不着啊来了来了说一说接下来的路线吧。接下来的路线呢，我是想着是前往独库公路啊。独库公路呢，本来去年就想去的，好多朋友呢也想让我去那边啊。去独库公路呢，冬天啊是去不了的，所以很多人不清楚啊。那么他现在呢，目前还是属于道路封闭的状况。差不多六月份左右就能开放了吧？今天好像是几号啊？二十多号了吧？快五月份了，差不多还有一个月才开放。那么还有一个月，我先去哪里呢？我想一想，这边南江这边我几乎已经这完了，从喀什啊、叶城啊、和田那边没有去过。我可能下一站就去和田那边了，包括那边的有一条沙漠公路我也去了，洛羌去了，库车也去了，库尔勒也去了，南疆大多数的地方都去了，就一剩下一个和田没有去。那么接下来的路线呢，大概就是往那边走了。这个米饭，哎呀，熟了，米饭熟了，现在炒个蛋。菜籽油，全部倒出来的这个油。菜啊，全部准备好了。这个是辣椒，这个是小米辣，这个是洋葱啊。现在开始炒菜了。昨天是七个鸡蛋，太多了。今天搞五个吧。哎，这个真的是土鸡蛋啊，连这个壳也不好敲碎。你看这个土鸡蛋特别扎实。五个够不够啊？搞六个，反正太多了，鸡蛋也吃不了了。今天的菜籽油啊，全部倒出来了，搞得我崩溃了，真的，整个背包都是油。先给它温度啊，给它烧高，鸡蛋给它打碎，六个鸡蛋，七个的话太多了。必须要打碎啊，打出气泡来。可以了，可以了。哇，这香味啊，马上就出来了，很快很快。可以啊，可以啊。给它打碎了，现在不要太老，嫩一些，我喜欢吃嫩的。马上就好了，可以哦，非常嫩啊！放下来，放下来，现在炒洋葱。三颗冰糖，一颗小米辣，炒出香味。洋葱搞里头，香啊！这个洋葱，洋葱炒出香味，倒入辣椒。哎呀，这个洋葱啊，给它炒成四五分熟。现在可以放
黄豆酱，不要太多，少放些，可以的。放入鸡蛋啊，现在这个洋葱四分熟，鸡蛋高里头。哎呀，这鸡蛋感觉还是有点多。给它掰小，放调料，酱油一点点，不要太多，少来点。哇、哎、呀，盐巴一点点。味精别放，鸡精别放，少来点，好香啊！来点啤酒，这个柴啊太大了，快拿出来！来来来。这米饭煮的不错，尝一下哦。今天终于吃到米饭了，昨天吃的是馒头。可以啊，开饭。虽然呢，今天萝卜坡没有进去啊，但是啤酒该喝还得喝。开饭，心情不好。一口米发下去，吃饱喝足，什么烦恼都没了。辣椒、洋葱、小米辣，嗯，这个土鸡蛋炒这个洋葱太好吃了。贵有贵的道理。其实我买这个鸡蛋，主要是看那个老太、老老婆婆年纪大了。我记得是一块五一个吧，这个鸡蛋。其实说实话，这种鸡蛋值一块五。个头很小，主要是这个好吃。这个小米辣又放多了，我这嘴唇都红了。这小米辣有点辣，超美味的，多来点。辣椒还是放多了，放一个就够了嘴唇都红了，我的妈呀！把这个鸡蛋全部给它煮熟了，剩个六个，啊，煮啊！八个鸡蛋吃一下，大补啊！那么晚了，还有货车，快十一点了。我在这里煮鸡蛋吃，看一下这个鸡蛋。晚上到夜宵那边风太大了，放到这里来烧。晚上的十二点钟了，东西全部已经收进去了，拿到里面来了。里面就是灰尘有点多，但是灶门里面还是没没事的。把这个门一关，风就吹不来了。这不会出去吧？我去！哎呀，哎呀，我的妈，鞋坏掉了！咋搞？真的被锁住了！哎呀，我去，这个门幸亏是坏的，我的妈，吓死我了！吓死我了！吓死我了！这个门不要太紧，就这样，就这样，就这样，不要太紧。
刚刚已经吃饱了，刚刚又吃了两个鸡蛋，这个土鸡蛋真的是好吃，吃了两个了。待会儿解释给肚子饿了可以用来当夜宵，聊一聊萝卜坡吧。既然进不去了，向大家说明一下这个萝卜坡到底是个什么情况。这边呢，萝卜坡没有大家想象的那么可怕。首先呢，它这里啊是有一条土路的。这条土路呢，是一直可以通往罗布坡镇的，也可以一直通往到哈密市的。沿途呢，它不但有路，它还有信号。我现在露营的这个地方啊，就是一上面就是一个信号塔，这一个房间是我白天躲太阳的时候找到的。那么今天进不去呢，我就返回来这里住上一天了，因为我车上的东西实在是太多了。明天呢，我看情况，有可能就出去了，有可能还在这里继续待着，去解一下戈壁玉，说不一定能解到一块宝石，那就发财了。好了，言归正传，还是说一下这个罗布泊啊。罗布泊给人的第一印象呢，非常的危险啊，而且非常的神秘啊。目前呢，它这里是在修路的状况，是刚刚开始修的，等到大家明年来这里的话，可能就修好路了，柏油路了。那么远离马路之后呢？你往戈壁滩没有路的地方走，那肯定是没有信号的。普通人呢也不敢进去的，因为你进去了迷失方向了，你就走不出来了。所以你在马路上走是很安全的，除非你遇到了大风天气啊，可能会有威胁。但外面搭帐篷可能会有威胁，比如说我今天找不到这个房子躲风的，那在外面搭帐篷遇到那么大风了，肯定是有危险性的。除了大风天气，我想不出来这里有什么威胁的。这里又没有什么野生动物，是吧？所以只要自己不作死，往里面跑，往没有路的地方走，一切都是安全的。所以啊，有些东西啊，有些事情啊，只有自己去经历了，不要别人说什么就听什么，自己去看一看，其实也没有什么特别可怕的。好了，今天的视频就到这里了，我也该早点剪视频了。明天如果心情好的话，带你们去解戈壁玉，我爱朋友们。